வணக்கம் போன கிளாஸில் நாங்கள் ஒப்ஜெக்டுன்றா என்ன கிளாஸ்ன்றா என்னன்றதை தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸில் யாவால் ஒரு கிளாஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது டிஃபைன் பண்ண கிளாஸில் ஒப்ஜெக்டுகளை எப்படி உருவாக்குறது பார்க்கணும் அதுக்கு நாங்கள் இதில் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸை நாங்கள் யோசிச்சிருக்கிறோம் பாயிண்ட் புள்ளி இப்போ நாங்கள் போன கிளாஸில் படித்த வச்சு கொண்டு பார்த்தீங்கன்னால் புள்ளி அண்ட் கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணும்போது ரெண்டு விடயங்களை நாங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஒன்று ஒரு புள்ளிக்கு என்னென்ன அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று ஒரு புள்ளி புள்ளியிலேயோ புள்ளியாலேயோ செய்யக்கூடிய வேலைகள் என்னென்ன மெதட்ஸ் என்ன இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி யோசிக்கணும் ஒரு புள்ளி என்று எடுத்தமென்றால் நிச்சயமாக அந்த புள்ளிக்கு எக்ஸ் ஆழ்வூர் ஒன்று இருக்கும் வை ஆழ்வூர் ஒன்று இருக்கும் இருந்தால் தான் அதுதான் ஆக அடிப்படையான ரெண்டு அட்ரிபியூட் இதை தவிர ஒரு புள்ளிக்கு கலர் யோசிக்கலாம் அப்படி என்னும் அட்ரிபியூட்ஸ் யோசிக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையில் ஒரு புள்ளிக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அட்ரிபியூட்ஸ் ஒன்று அது எக்ஸ் ஆழ்வூர் மற்றது வை ஆழ்வூர் இனி மெதட்ஸ் என்று பார்த்தா ஒரு புள்ளியை பொறுத்தவரை அந்த புள்ளி புள்ளின்ற எக்ஸ் ஆழ்வூரை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கணும் நாங்கள் விரும்பின எக்ஸ் ஆழ்வூரை அதுக்கு செட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நாங்கள் விரும்பின வை ஆழ்கூரை அதுக்கு செட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு புள்ளி எடுத்தோம் என்றால் அதன் எக்ஸ் ஆழ்கூர் என்ன வை ஆழ்கூர் என்னன்றதை அறியக்கூடியதாக இருக்கணும் நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ ஒரு புள்ளி புள்ளி அதாவது பாயிண்ட் என்று சொல்லி ஒரு கிளாஸை நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணும்போது அதுக்கு ரெண்டு அட்ரிபியூட்ஸ் முக்கியமாக தேவைப்படுது எக்ஸ் வை எக்ஸ் ஆழ்கூரும் வை ஆழ்கூரும் அதே மாதிரி அந்த புள்ளியோட சம்மந்தப்பட்ட மெதட்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் நாலு மெதட்ஸ் இங்கே நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அதன் எக்ஸ் ஆழ்கூரை செட் பண்ணுறதுக்கு செட்எக்ஸ் என்ற ஒரு மெதட் தேவைப்படும் வை ஆழ்கூரை செட் பண்ணுறதுக்கு செட் வை என்று சொல்லி ஒரு மெதட் தேவைப்படும் ஒரு புள்ளியின் எக்ஸ் ஆழ்கூறு என்னன்னு அறிகிறதுக்கு கெட் எக்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு மெதட் தேவைப்படும் ஒரு புள்ளியின் வை ஆழ்கூறு என்னன்னு அறிகிறதுக்கு கெட் வை என்று சொல்லி ஒரு மெதட் தேவைப்படும் அப்போ இதை மையமாக வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இது ஒரு முதலாவது ஒப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் என்ற முறையில் நாங்கள் எழுத்தெழுத்தா டைப் பண்ண யோசிப்போம் இதான் நாங்கள் பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் இதை நாங்கள் இதில் எந்த கொப்பி பேஸ்ட் போடாமல் டைப் பண்ண யோசிப்போம் வழக்கம் போல் நோட் பேட்டில் டைப் பண்ணுவோம் இங்கே நான் ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ண போகிறபடியா கிளாஸ் என்ற கீவேர்டோட ஆரம்பிக்கணும் கிளாஸ் கிளாஸுக்கு நாங்கள் வைக்கிற பேர் பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேர் வைக்கும்போது முதலாவது எழுத்தை கேபிட்டலாக வச்சுக்கொண்டு டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி யாவா எங்களுக்கு சொன்ன ரூல்ஸை மறக்கக்கூடாது ஒரு பேர் வைக்கும்போது முதலாவது எழுத்து ஏபிசிடி மாதிரியான ஒரு லெட்டராக இருக்கணும் தொடர்ந்து வார எழுத்துக்கள் ஏபிசிடி மாதிரியான லெட்டராக இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ மாதிரியான நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் பாதிக்கலாம் அப்படி நாங்கள் கிளாஸ் பாயிண்ட் என்று ஆரம்பிக்கிறோம் இனி இந்த கிளாஸில் துவக்கத்துக்கு ஒரு ஓப்பன் கேலி பிராக்கெட் முடிவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் கேலி பிராக்கெட் இது கொஞ்சம் பெரிய ஃபோண்டாக வரட்டும் என்றதுக்காக நாங்கள் செட் பண்ண யோசிப்போம் பதினெட்டு அல்லது இருபது ஃபோன் சைஸ் கொடுக்குறோம் ரைட் இப்போ நான் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறேன்டா ரெண்டு விஷயம் நாங்கள் யோசிக்கணும்னு சொன்னால் அட்ரிபியூட்ஸும் மெதட்ஸும் அதன்படி இப்போ அட்ரிபியூட்ஸை யோசித்தோம் என்றால் எந்த ஒரு கிளாஸுக்கும் அட்ரிபியூட்ஸ் என்றது வெளியில் இருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாத ஒன்றா நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் பெரும்பாலும் அப்படி வெளியிலிருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாததாக டிஃபைன் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அக்சஸ் மொடிஃபயர் ப்ரைவேட் ப்ரைவேட் அண்ட் கீவேர்டை பாவிக்கணும் 
பிரைவேட் என்று சொல்லி போட்டு சாதாரணமாக வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸ் என்றது இந்த முதலாவது அட்ரிபியூட் அதாவது எக்ஸ் ஆள் கூற குறைக்கிற முதலாவது அட்ரிபியூட் எக்ஸ் இது என்ன டைப்பாக இருக்கும் இன்டிஜராக இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டாக இருக்கலாம் நாங்கள் இங்கே இன்டிஜர்னு எடுத்துக்கொள்வோம் இன்ட் எக்ஸ் ஒரு இடத்துல தான் பேர் வைக்கணும் இல்லை இங்கே ஒரு இடத்து ஒரு இடத்தே போதுமாக இருக்குது விளங்குது என்றபடியாக ஒரு இடத்துல வச்சுக்கொள்கிறோம் இதே மாதிரி ரெண்டாவது அட்ரிபியூட் பிரைவேட் இன்ட் வை இனி மெதட்ஸ் என்று விரைகல மெதட்ஸ் தான் ஒரு கிளாஸுக்கு வெளியால இருந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக டிஃபைன் பண்ணப்படணும் இப்போ எக்ஸை நாங்கள் மாத்திர என்றால் நேரடியாக எக்ஸை மாத்த இல்லாத வெளியில இருந்து அந்த எக்ஸை மாத்துறதுக்காக ஏதாவது ஒரு மெதட் ஒன்று நீங்கள் எழுதவணும் அந்த மெதட்டை கோல் பண்ணுறது மூலம் தான் எக்ஸை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்போ மெதட் தான் வெளியிலிருந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் அதால் நாங்கள் பப்ளிக் அண்ட் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அக்சஸ் மோடிஃபையரை இனி வளமை போல ஒரு ஒரு மெதட் ஒன்று எழுதுறேன்றால் வளமையாக உங்களுக்கு தெரியும் மெதட்டுன்ற ரிட்டர்ன் டைப் எழுதணும் நீங்கள் ஒரு புள்ளின்ற எக்ஸால் கூரை செட் பண்ண போறீங்களென்றால் நீங்கள் வேல்யூ கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் எக்ஸால் கூர் என்னன்றதை கொடுக்க வேண்டியிருக்குமே ஒழிய அந்த மெதட் உங்களுக்கு ஒன்றும் தர தேவை இருக்காது அந்த மெதட் உங்களுக்கு ஒன்றும் ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்காது ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் வேல்யூ கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ ரிட்டர்ன் டைப் இங்கே வைட் என்று வரும் மெதட்டுன்ற பேர் வந்து செட் எக்ஸ் பலமைய போல உங்களுக்கு தெரியணும் கிளாஸுக்கு பேர் வைக்கல முதலாளத்து கேபிட்டலாக வச்சு மிச்சம் ஸ்மாலாக கொண்டு போகணும் அங்கேயாலும் சொல்லு பிரிய இடங்கள் வந்தால் கேபிட்டல் ஆக்கலாம் ஒரு வேரியபிளுக்கு பேர் வைக்க முழுமையாக ஸ்மால்லேயே டைப் பண்ணி கொண்டு போகணும் சொல்லு பிரிய இடங்கள் வந் மட்டும் தான் கேபிட்டல் ஆகும் முதலாளத்து இப்போ ஸ்மாலாக இருக்கும் மெதட்டுக்கு பேர் வைக்க வேரியபிள் மாறி தான் ஸ்மால்லேயே டைப் பண்ணி கொண்டு போகணும் முக்கியமாக முதலாளது ஸ்மாலாக இருக்கும் ஸ்மால்லேயே டைப் பண்ணி கொண்டு போகணும் சொல்லு பிரிய இடங்கள் வந்தால் அதை கேபிட்டல் ஆக்கணும் இதை தவிர பின்னுக்கு ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டுக்கு இடையில் ஆகிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஆகிமெண்ட்ஸ் எழுதணும் இங்கே ஆகிமெண்ட் வேணும் என்றால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செட் எக்ஸ் என்ற மெதட்டை கால் பண்ணிக்கல நீங்கள் வேல்யூவை கொடுக்க வேண்டி வரும் கொடுக்க வேண்டி வரும் ஆனால் அந்த மெதட் உங்களுக்கு ஒன்றும் திருப்பி தர வேண்டி வராது இப்போ கொடுக்குற வேல்யூ என்ன டைப்பாக இருக்கும் எக்ஸால் கூறு தானே நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு எக்ஸால் கூறு கொடுக்கணும் அது இன்டிஜ டைப்பாக இருக்கும் இனி அந்த பராமீட்டருக்கு ஆகிமெண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும் எக்ஸ் இன் என்று நான் பேர் வைக்கிறேன் எக்ஸ் இன் அப்போ எக்ஸ் இன் அண்ட் அந்த இன்டிஜ ஆகிமெண்ட்டை உள்ளுக்கு எடுத்து அதிண்ட எக்ஸ் இன் என்ற இந்த ஆகிமெண்டால் பராமீட்டரால் வார வேல்யூவை எக்ஸ் என்ற இந்த அட்ரிபியூட்டுக்கு அசைன் பண்ணி விடணும் அவ்வளோதான் இந்த வேலை எக்ஸுக்குள்ள வை எக்ஸின்ற வேல்யூவை அவ்வளோதான் இந்த வேலை அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரிட்டர்ன் டைப் பண்ணும் இருக்காது ஒன்றும் திருப்பி தராது நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூவை வேண்டி அட்ரிபியூட்டுக்கு அசைன் பண்ணி விடுறது தான் இதே மாதிரி அடுத்த மெதட்டை யோசிச்சோம் என்றால் இதே மாதிரி தான் பெறப்போகுது வையால் கூட செட் பண்ணுறதுக்கானது அப்போ பப்ளிக் தான் அக்சஸ் மோடிஃபையர் இந்த மெதட் வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேணும் இந்த மெதட் ஒன் டைம் ரிட்டர்ன் பண்ணாது ஒயிட் அண்டு வருது இதை தவிர மெதட் அண்டு பேர் வைக்க மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் செட் வை வையை செட் பண்ணு என்று சொல்லி கால் பண்ணுறோம் கால் பண்ணிக்க நீங்கள் ஒரு இன்டிஜரை பராமீட்டர் அவளுக்கு அனுப்பணும் அதுக்கு பேர் ஒன்று வைக்கணும் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்றபடியாக வை என் அண்டு வை இன் என்று வைக்கிறோம் இப்போ வை இன்னுக்களால் வர வேல்யூ எடுத்து வை இன்னுக்களால் வேல்யூ வர வேல்யூ எடுத்து வை என்ற அட்ரிபியூட்டுக்கு அசைன் பண்ணி விடுறது அவ்வளோதான் இந்த வேலை இதை தவிர நாலு மெதட் சொன்னான்னா அதாவது எக்ஸால் கூட செட் பண்ணுறதுக்கு செட் எக்ஸ் வையால் கூட செட் பண்ணுறதுக்கு செட் வை இதை தவிர எக்ஸால் கூற பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு கெட் எக்ஸ் என்ற ஒரு மெதட் வேணும் இந்த மெதட்டும் பப்ளிக் தான் வெளியிலிருந்து அடையப்படக்கூடியதாக இருக்கணும் இது எங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ தரும் அதாவது எக்ஸால் கூற தா என்று கேட்க அது எங்களுக்கு வேல்யூ தர வேணும் அந்த வேல்யூ என்ன டைப் இன்டிஜ மெதட்டுக்கு பேர் கெட் எக்ஸ் 
அதாவது எக்ஸத்தா எக்ஸப்பெரு அந்த மீனிங் இதுக்கும் நாங்கள் ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டி வராது அதாவது பராமீட்டர் ஆகியுமெண்டாக ஒன்றும் உங்களுக்கு போகாது அப்போ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அவ்வளோ வந்தால் இது என்ன செய்ய போகுது இந்த மெதட் இந்த மெதட் வந்து எக்ஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட்டுக்கு இருக்கிற வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணி விடுறான் அந்த வேலை அப்போ ரிட்டர்ன் எக்ஸ் அவ்வளோ வந்தான் இந்த வேலை இதே மாதிரி நாலாவது மெதட்டை பார்த்தோம் என்றால் இதே மெதத்தான் இதே மெதட்தான் ஆனால் கெட் வை என்று பேர் வரும் அது வை என்ற அட்ரிபியூட்டுக்கு என்ன இருக்கோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடும் இதுதான் நாங்கள் டிஃபைன் பண்ண அந்த கிளாஸ் பாயிண்ட் என்ற கிளாஸ் கிளாஸ் என்ற பேர் பாயிண்ட் இதுக்கு ரெண்டு அட்ரிபியூட் இருக்கு எக்ஸும் வையும் இன்டிஜ் அட்ரிபியூட்ஸ் இந்த ரெண்டும் வெளியிலிருந்து அடையப்படக்கூ முடியாததாக செய்கிறோம் பிரைவேட் நாலு மெதட் இருக்கு செட் எக்ஸ் செட் வை கெட் எக்ஸ் கெட் வை நாலுமே வெளியிலிருந்து அடையப்படக்கூடிய மெதட்டுகள் பப்ளிக் பார்த்துருக்கோம் இனி நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இப்ப ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணதும் கிளாஸ் தான் இந்த கிளாஸில் ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்கி பயன்படுத்துறதுக்காக இன்னொரு கிளாஸை டிஃபைன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அந்த கிளாஸுக்கும் நாங்கள் ஒரு பேர் வைக்கணும் அந்த கிளாஸ் பப்ளிக் கிளாஸாக இருக்கணும் அது முக்கியம் அந்த கிளாஸ் வெளியிலிருந்து அட அடையப்படக்கூடிய ஒரு கிளாஸாக இருக்கணும் அதால் நாங்கள் பப்ளிக் கிளாஸ் கிளாஸுக்கு ஒரு பேர் வைப்போம் பாயிண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் பேர் வைப்போம் இந்த கிளாஸ் இந்த ஆரம்பத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு ஓப்பன் கலி பிராக்கெட் முடிவை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு க்ளோஸ் கலி பிராக்கெட் இதுக்குள்ள ஒரே ஒரு மெதட்டை மட்டும் போடுவோம் அட்ரிபியூட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை மெதட்டை போடுறோம் மெயின் மெதட் பலமைய போல பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஒயிட் மெயின் பிராக்கெட்டுகள ஸ்ட்ரிங் ஆக்ஸ் ஓப்பன் கிளா ஓப்பன் கலி பிராக்கெட் ஓப்பன் ஸ்கேப் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கேப் பிராக்கெட் அரையை குறிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் ஏற்கனவே வடிவாக படிச்சுட்டோம் இனி ஓப்பன் கலி பிராக்கெட்டுக்கும் க்ளோஸ் கலி பிராக்கெட்டுக்கும் இடையில் இந்த மெயின் மெதட் எழுதணும் இந்த மெயின் மெதட்டில் தான் நாங்கள் ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணின இந்த பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸில் ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்கி பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படி பார்த்தோம் வேண்டா இப்போ பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸில் ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் உங்களோட நோட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணி முடிய இன்னொரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணி அதுக்குள்ள மெயின் அண்ட் மெதட்டுக்குள்ள நாங்கள் பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸில் ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்கி அதுக்கு செட் எக்ஸ் மெதட்டை பாவிச்சு ஆகி ஆள்கூறுகளை செட் பண்ணி கெட் எக்ஸ் மெதடுகளை பாவிச்சு ஆள்கூறுகளை பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த மெயின் மெதட்டில் முதலாவது ஆப்ஜெக்டை உருவாக்க போகிறோம் பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸில் அப்போ உருவாக்க போகிற உருவாக்க போகிற ஆப்ஜெக்ட் எந்த கிளாஸுக்குரியதோ அந்த கிளாஸின் பேரை போடணும் பாயிண்ட் உருவாக்குற ஆப்ஜெக்டின் பேர் என்ன பேராம் இருக்கலாம் நான் பி என்று போடுறேன் ஈக்குவல் டு நியூ அண்ட் ஆப்ரேட்டரை பாவிச்சு தான் நாங்கள் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்குறது நியூ திரும்ப பாயிண்ட் அண்ட் அதே பேர் வரும் இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்று சொல்கிற நாங்கள் இது பார்ப்போம் இப்போ பாயிண்ட் பி ஈக்குவல் டு நியூ பாயிண்ட் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இது பி என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கி இருக்கிறேன் P என்று உருவாக்குறத விட பி ஒன் என்று உருவாக்குவோம் இது ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி உருவாயிடுச்சு பி ஒன் இங்கே பி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் எந்த கிளாஸில் உருவான ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸில் உருவான ஆப்ஜெக்ட் அதை உருவாக்குறதுக்கு பாவிக்கிற ஆப்ரேட்டராக நியூ உருவாக்கக்குள்ள ரன் பண்ணுற ஒரு மெதட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் மெதட் என்று சொல்கிற நாங்கள் அதுக்கும் திரும்ப பாயிண்ட் அண்ட் அதே பேர் தான் வரும் நாங்கள் அதை பிறகு பார்ப்போம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் பி டூ உருவாக்க போகிறோம் பாயிண்ட் அண்ட் அதே கிளாஸில் P2 டூ என்ற பேரில் ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் உருவாகுது நியூ பாயிண்ட் 
ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அப்போ ரெண்டு அப்ஜெக்ட் இப்போ உருவாகி இருக்கிறோம் 